Hello coders, this is Algobot 048 b A video tutorial and the latest educational code for system 139 div2 problem C Hamiltonian wall niya alochana korbo to problem description to option is ekbar pore niben ekhane hocche amar 2 by m length er ekta grid dewa ache oi grid er hocche amar dui ta row ache ebong m shongkhok column ache dui ta row ebong m shongkhok column ekhon amake bolte hobe je amar ei je total J grid tasse, two by m size dimension is a grid tasse, shake grid amar, jotogula b asse, shake b gulet a connected component to the corekina, among ectamatra connected component asekina, the manaho chamek the shurutaji b tasse, she starting b take a janishish kore, ending b te posete parbokina, shete amake a problem janta jawis, jodi posete posano jai, the whole answer of chies and naholo chen no. तो हम लोग एक सैंपल टेस्ट केस देखी हम लोग इखने देखी ये जो ए केस का देखी तो इखने हम जो भी देखी जामर जो जानने टेस्ट जो बी थे क्या हम जो भी इखने थे के जानने टेस्ट स्टार्ट करी ताहोले अच्छे हम ये भावे जाते पड़े ये बी थे के प्रथम ये भाने तार पड़े इखने तार पड़े इखने माने for example, হচ্ছে এই টেস্ট কেসটা যদি আমরা দেখি এই টেস্ট কেসে আমরা ধরে নিলাম যে এখান থেকে আমরা জানি স্টার্ট করব এই ইনডেক্স থেকে আমরা এখান থেকে স্টার্ট করতে পারি আবার নিচের থেকেও স্টার্ট করতে পারি ধরে নিলাম আপাতত আমরা শুরু থেকে স্টার্ট করি তো আমরা এখানে আসছি তারপর এইদিকে গেলাম তারপর যখন আমি উপরে উঠলাম এই বিটাকে কভার করার জন্য এখন কিন্তু আমার কোথাও যাওয়ার কোনো জায়গা নাই কারণ আমি যদি এখন আবার নিচে বিতে নামি আসি তাহলে এই এই বিটা কিন্তু দুইবার ভিজিট করা হয়ে গেল আমি একবারই মানে একবারই যাব এবং কোন বি কে দুইবার ভিজিট করব না এখন কিন্তু আর এটা এই ট্রাভেলটা আমার কমপ্লিট করতে পসিবল হচ্ছে না ওকে কিংবা আমি যদি একটা কাজ করতাম এখান থেকে উপরে না গিয়ে সোজা সাইডে চলে যেতাম সাইড থেকে এখানে চলে আসতাম তাহলে তাহলে কিন্তু আমার এই বি টা কভার করা হইতো না আচ্ছা তো আমরা এবার এখান থেকে জার্নিটা স্টার্ট করি এখান থেকে যদি আমি উপরে যাই আবার নিচে আসতে পারবো না বাট আমার নিচে কিন্তু আসতে হবে না হলে পাশের বিতে আমি যেতে পারবো না that means kono bhabe kintu amar ei test case e amar successfully travel ta complete kora possible na ei jonno ei test case e answer hocche no amra ei test case ta jodi dekhi shobar age ami ekhan theke jani start korbo a b theke to ami ekhan theke niche aschi then edike tarpor upore tane niche bame upore that means ami ekta travel e shobgulo b ke cover korte parchi so ei case amar answer hocche yes এখন এখানে একটা ট্রিকি টেস্ট কেস আছে একটা ট্রিকি টেস্ট কেস আমি দেখে ফর एग्जांपल আমার এখানে একটা বি আছে আমার এখানে একটা বি আছে এখানে ডব্লিউ ডব্লিউ বি তারপর এখানে একটা বি আছে এখানে একটা ডব্লিউ এখানে একটা ডব্লিউ এই আর এখানে হচ্ছে একটা ডব্লিউ আছে এখানে একটা ডব্লিউ এখানে একটা ডব্লিউ এখন আমি এই বি থেকে জার্নি স্টার্ট করলে কখনোই এই বি তে যাওয়া পসিবল না কারণ মাসখানে তো আমার হোয়াইট সেল আছে আমি হোয়াইট সেলে কখনোই পাই রাখতে পারবো না ओके दैट मींस আমার এই যে বি এর যে কানেক্টেড কম্পোনেন্ট গুলো গুলো কিন্তু বিচ্ছিন্ন হইতে পারে যেটা আমার এখানে এভিট করা হইছে এখানে কিন্তু সবগুলোকে পাশাপাশি রাখা হইছে বাট এই জিনিসটা আমরা অবজার্ভ করে নিতে হবে নিজে নিজে ওকে তো এবার আমরা আসি প্রবলেমটা আমরা সলভ করব কিভাবে সেটা আমরা দেখি আচ্ছা এখন ওইটার আগে আমরা কিছু জিনিস ভালো করে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে সেটা ঠিক আছে আমরা একটা অ্যারে তৈরি করব এই স্টেটমেন্ট থেকে এখানে আমি জিনিসটা একটু এইভাবে লিখি আমি এটা এটা থেকে মডিফাই করে লিখব নিচে হচ্ছে সবগুলো বি আচ্ছা তো এটা হচ্ছে ফর एग्जांपल আমার যে গ্রিডটা সেটা আমরা একটা অ্যারে তৈরি করব এই গ্রিডটা থেকে সুবিধার জন্য কিভাবে অ্যারে তৈরি করব ওই অ্যারেটা হবে একটা লিনিয়ার অ্যারে আমরা প্রত্যেকটা ইনডেক্স পে ইনডেক্স যাব আমরা যদি দেখি এই ইনডেক্সে এই ইনডেক্সে যদি আমরা দেখি যে দুইটাই বি আছে আমরা এখানে রাখব হচ্ছে 2 যদি দেখি নিচেরটাতে বি আছে উপরেরটাতে নাই নিচেরটাতে বি আছে মানে আমি রাখবো হচ্ছে 1 দুইটাতে বি আছে আমি রাখলাম এখানে 2 এখানেও 2 এখানে রাখলাম 1 এখানে 2 আর যদি এরকম হইতো যে আমার এই যে আমার এখানে জাস্ট একটা বি আছে দ্যাট मींस আমার এই যে উপরে বি আছে সে ক্ষেত্রে আমি এখানে 0 দিতাম মানে উপরে বি থাকলে 0 হবে ওকে আর নতুবা হচ্ছে আমার এখানে নিচে বি থাকলে 1 আর দুইটাতে বি থাকলে হচ্ছে আমার 2 দিতে হবে ওকে তো এখানে কিছু নাই এখানে হচ্ছে আমি কিছুই দিলাম না আচ্ছা তো এগুলা হচ্ছে আমার বি দ্বারা তৈরি কন্টিগুয়াস সেগমেন্ট ঠিক আছে 
যখন আমি দেখতেছি যে এখানে একটা টু আছে আর এখানে একটা ওয়ান আছে তার মানে হচ্ছে আমার দুইটা বি ছিল ঠিক আছে দুইটা বি থেকে আমি এভাবে নেমে আসছি একটা একটা বিতে ঠিক আছে আবার এখানে একটা বি আছে ওকে আমি এখন এই সেগমেন্টটা কাভার করা হয়ে গেছে এখন আমি এই সেগমেন্টে এই সেগমেন্টটা আসে মানে হচ্ছে আমার কাছে একটা বিতে এখন আমি আসি ওকে আমি এটাও কাভার করলাম এবার আমার পরেরটা টু আছে দ্যাট মিন্স পরেরটা হচ্ছে এমন একটি ইন্ডেক্স যেখানে হচ্ছে আমার দুইটা ভ্যালু আছে ওকে তো আমি এটা কাভার করলাম ওকে আচ্ছা পরেরটাও টু আসে আমি যখন একটা টুতে আসি যখন দেখি যে পরেরটা তো টু আসে তখন আমি কাভার করব কিভাবে এইভাবে যাতে আমি আবার এই পয়েন্টে ব্যাক করতে পারি ক্লিয়ার আচ্ছা তার মানে আমার এটাও ডান এবার দেখতেছি যে ওয়ান আসে এবার আমি দেখতেছি যে ওয়ান আসে আচ্ছা তাহলে একটা টু এর পরে যদি একটা ওয়ান থাকে তাহলে সেটা যেতে হবে এইভাবে ওকে তাহলে এখন কথা হচ্ছে এখানে যদি আমার বিটা উপরে থাকতো আর ডব্লিউটা নিচে থাকতো আর এখানে তাহলে আমার কি থাকতো এখানে থাকতো হচ্ছে আমার জিরো এখানে থাকতো জিরো তো টু থেকে জিরোতে কিন্তু আমি আর এখানে যেতে পারতেছি না যেতে পারতাম কখন যেতে পারতাম যদি আমার সেগমেন্টটা স্টার্ট হইতো এখানে যদি একটা বি থাকা অবস্থায় তাহলে আমি এখানে আসতাম এভাবে 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 চলে আসতে পারতাম ওকে দ্যাট মিন্স আমি জাস্ট যদি এই এরেটে এই জন্যই তৈরি করতেছি যাতে আমি ফ্লোটা দেখতে পারি যে কিভাবে থেকে কিভাবে একটা ভ্যালু আমার ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা আমি দেখার জন্য আচ্ছা তো এই জিনিসটা থেকে বুঝতে পারলাম যে আমি কেন এরেটা তৈরি করতেছি এখন এরের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কনভার্ট করবো প্রবলেমটা সেটা দেখি ধরা যাক আমার কাছে একটা এরকম আছে এখানে একটা বি আছে এখানে একটা ডব্লিউ আছে তারপর হচ্ছে এখানে একটা বি আছে সরি এখানে একটা ডব্লিউ আছে আর এখানে একটা বি আছে তার মানে এরেতে এটা কোন অবস্থায় থাকবে এরেতে এটা হচ্ছে থাকবে জিরো এটা থাকবে ওয়ান এখন কি এখান থেকে এখানে কোনোভাবে আসা পসিবল কখনোই আসা পসিবল ওকে দ্যাট মিন্স এরকম কেস যদি আসে যে জিরোর পরে ওয়ান আসে সেক্ষেত্রে আমার অ্যান্সার হবে নো ওকে আচ্ছা তারপর এখন এখানে হচ্ছে আমার ডব্লিউ আছে এখানে একটা বি আছে তার মানে এখানে হচ্ছে আমার ওয়ান আর এখানে হচ্ছে জিরো তো যদি এখন এরকম কেসে কিন্তু যাওয়া পসিবল না দ্যাট মিন্স ওয়ানের পরে জিরো জিরোর পরে ওয়ান এরকম আসলে কিন্তু কখনোই আমার কনভার্সানটা পসিবল না এরকম সিচুয়েশান দেখলে আমরা ব্রেক করব ওকে আচ্ছা সেকেন্ড প্যাটার্নটা হচ্ছে এরকম আমার এখানে ডব্লিউ তারপর ডব্লিউ এখানে বি এখানে বি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান যদি এরকম হয় আমি সিম্পলি এভাবে চলে যেতে পারি ওয়ানের পরে ওয়ান থাকলে কোনো সমস্যা নাই ওয়ানের পরে জিরো থাকলে সমস্যা আবার যদি এখানে এরকম হইতো যে এই দুইটা ডব্লিউ নাই জাস্ট আমার নিচে দুইটা ডব্লিউ আছে সেক্ষেত্রে আমার এখানে থাকতে হচ্ছে জিরো এখানেও থাকতো জিরো এখনও সমস্যা নেই আমি জিরো থেকে জিরোতে ইজিলি যেতে পারবো তো ওয়ান এবং জিরোর রিলেশানটা আমরা এখান থেকে বুঝলাম ওয়ান এবং জিরো একে অপরের সাথে আমার ট্রানজ্যাকশানটা হইতে পারে না বাট ওয়ান থেকে ওয়ানে ট্রানজ্যাকশান হইতে পারে জিরো থেকে জিরোতে ট্রানজ্যাকশানটা হইতে পারে এবার আমরা ওয়ান এবং জিরো এর সাথে টু এর রিলেশানটা দেখব ওকে আচ্ছা তো আমরা একটা জিনিস তৈরি করি আমরা এখানে ফর এক্সাম্পল যে একটা বি আছে এখানে একটা বি আছে আর এখানে একটা বি আছে এখানে একটা ডব্লিউ আছে ওকে আর এখানে একটা বি আছে আর এখানে একটা ডব্লিউ আছে আমি এরকম একটা ম্যাপ তৈরি করলাম এখানে এখন এখানে আমি পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান এখানে পাচ্ছি টু এখানে পাচ্ছি জিরো ওকে আচ্ছা এখন আমি জাস্ট এই অংশটি কীভাবে পার করব ওয়ান থেকে টুতে আমি এভাবে গেলাম যাওয়ার পরে উপরে যেতে হবে তারপরে এখানে আসতে হবে যেহেতু এটা জিরো আছে দ্যাট মিন্স আমি ইজিলি যেতে পারতেছি বাট এখানে যদি আমার এখানে ওয়ান থাকতো যদি এখানে ওয়ান থাকতো ইন দ্যাট কেস আমার বিটা থাকতো নিচে ডব্লিউটা থাকতো উপরে এখন আমি কি কোনোভাবেই কিন্তু নিতে পারবো না কারণ এখান থেকে এখানে যাওয়া যাবে তারপরে এভাবে আসা পসিবল না মানে আমার যদি পরপর একটা ওড নাম্বার অফ টাইমস আমার ওড নাম্বার অফ টাইমস একটা টু পাই আমি একের পরে সেক্ষেত্রে আমার অবশ্যই মিলানোর জন্য এখানে জিরো রাখতে হবে দ্যাট মিন্স আমার বিটা থাকতে হবে কোথায় বিটা থাকতে হবে আমার উপরে ডব্লিউটা থাকতে হবে নিচে মানে একটা ওয়ান যদি পাই আমি যদি টু এর একটা সেগমেন্ট কল্পনা করি ফর এক্সাম্পল আমি টু এর একটা সেগমেন্টে আসি টু এর সেগমেন্টে আমি এসে দেখলাম যে পরেরটা হচ্ছে জিরো ওকে পরেরটা হচ্ছে জিরো আর আমার লাস্ট সেগমেন্টটা তখন চেক করতে হবে লাস্ট সেগমেন্টটা ওয়ান আসে 
দ্যাট মিন্স আমি ওয়ান থেকে টু এর মাধ্যমে যদি জিরোতে যেতে চাই আমার কয়টা টু লাগবে আমার ওড নাম্বার অফ টু লাগবে তখন আমি দেখবো যে এই দুই ওড নাম্বার অফ টাইমস আছে কিনা ওকে তো এরকম যদি হয় এখন আমি দেখতেছি ওয়ান আছে ওয়ানের পরে টু আছে টু এর পরে জিরো আছে এখন টু এর সেগমেন্টে আসার পরে আমি দেখলাম যে আমার আগে আগের সেগমেন্ট ছিল ওয়ানের পর সেগমেন্ট হচ্ছে জিরোর তাহলে আমার টু সেগমেন্ট লাগবে ওড নাম্বার অফ টাইমস হ্যাঁ আমার ওড নাম্বার অফ টাইমস আছে সো আমি সাকসেসফুলি কনভার্সেসটা করতে পারবো ওকে আচ্ছা যদি আমি দেখি যে এখানে ওয়ান আছে যদি আমি দেখি যে ওয়ান আছে এখন কিন্তু আর কনভার্সেনটা করা পসিবল না পসিবল কখন হইতো পসিবল হইতো এরকম কেসে এখানে যদি আরেকটা বি থাকতো এখানেও আরেকটা বি থাকতো আর এখানে হচ্ছে আমার ডব্লিউ এখানে হচ্ছে বি তো এখন এখানে টু আছে এখানে আছে ওয়ান ওকে আচ্ছা তো আমি টু এর সেগমেন্টে আসি টু এর সেগমেন্টে এসে দেখলাম যে পরের সেগমেন্টটা ওয়ানের লাস্ট সেগমেন্টটা ওয়ানের ইন দ্যাট কেস আমার বি থাকা লাগবে ইভেন নাম্বার অফ টাইমস বি থাকা লাগবে আমার ইভেন নাম্বার অফ টাইমস ইভেন নাম্বার অফ টাইমস বি থাকলে কেমনে আমি যাবো এই যে এভাবে ইজিলি যাওয়া যেতেছে ওকে ঠিক সামনে যদি জিরো থাকতো এই কেসটা হয়তো সম্পূর্ণ রিভার্স কেস তখন আমার এখানে ওয়ান থাকলে হয়তো ওড নাম্বার অফ টাইমস আর ইভেন নাম্বার অফ টাইম থাকলে এখানে জিরোটা মিলতো আমরা যদি কোডে দেখি জিনিসটা একদম সিম্প্লিফাইড হবে সবার আগে আমরা টি সংখ্যক টেস্ট কেসের জন্য টি ইনপুট নিব প্রতিটা টেস্ট কেসের ভিতরে এন ইনপুট নিব দেন আমি স্ট্রিং দুইটা স্ট্রিং নিলাম এস অফ জিরো এস অফ ওয়ান ওকে ও আর আমি হচ্ছে যে অ্যারেটা তৈরি করবো যে জিরো ওয়ান টু দিয়ে সেই অ্যারেটা আমি নাম দিলাম হচ্ছে বি এস ওকে আমি দুইটা বুলিয়ান ফাংশন নিলাম পুলিয়ান ফাংশন প্রথমটা হচ্ছে ফিনিশড ফিনিশটা আমাকে বলবে যে আমি এরকম বি এর কিছু সেগমেন্ট পাওয়ার পরে যদি আমার এখানে কতগুলো ডব্লিউ সেগমেন্ট আসে যদি আমি দেখি যে অনেকগুলো বি এস সেগমেন্ট আমি বি এস এরেতে স্টোর করার পরে একটা সেগমেন্ট আসছে যেখানে কোনো বি নাই তখন আমার ফিনিশড জিনিসটা ফলস হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে এরপরে যদি আর কোনো বি এস সেগমেন্ট পাই সেটা আমার আর পসিবল না কারণ মাঝখানে তো বি দিয়ে আমি পাস করতে পারবো না এই জন্য ফিনিশড ভ্যালুটা আপাতত ফলস ওকে আর ইম্পসিবল হচ্ছে যদি ফিনিশড হওয়ার পরেও আমি আরেকটা বি এস সেগমেন্ট পাই তখন আমি ইম্পসিবলটা ট্রু করে দিব তো আমি জিরো থেকে এনার এক পর্যন্ত যাব প্রতিবার আমি কী করব স্ট্রিং প্রথমটার যে আইতম ক্যারেক্টার যদি বি হয় এবং দ্বিতীয়টারও যদি ক্যারেক্টার বি হয় মানে যদি এরকম কেস হয় তখন আমি বি এস এর ভিতরে পুশ করব টু আর যদি উপরেরটা বি হয় তাহলে পুশ করব জিরো আর যদি নিচেরটা বি হয় তাহলে পুশ করব ওয়ান আর যদি কোনোটাই বি না থাকে তাহলে হচ্ছে আমার এটা ডব্লিউ ওকে আচ্ছা তো আমি দেখি পুশ করার পর যদি আমি দেখি যে ফিনিশ তার মানে হচ্ছে এটা আমার সেকেন্ড বি এর সেগমেন্ট মাঝখানে ডব্লিউ দিয়ে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে ফিনিশ যদি আমার ট্রু হয় তখন আমি ইম্পসিবলটা ট্রু করে ব্রেক করব সেম কাজটা করব আমি এ দুইটা কেসেও ওকে আর যদি ডব্লিউ সেগমেন্ট আসে যদি আমি দেখি যে বি এস এমটি মানে হচ্ছে আমি এখনও বি এস সেগমেন্ট পাই নাই তো আমি কন্টিনিউ করি আর যদি ফিনিশড ইজ ইকুয়াল টু ট্রু হয় তার মানে আমার এখানে ফিনিশটা ট্রু করে দিতে হবে কারণ হচ্ছে আমি বি এস এস বি এস সেগমেন্ট আমার কাছে আসে তারপরে আমি একটা ডব্লিউ সেগমেন্ট পাইছি যেখানে কোনো বি নাই সেখানে আমি ফিনিশটা ট্রু করে দিব আচ্ছা ফাইনালি এই লুপটা শেষ হওয়ার পরে যদি আমি দেখি যে বি এস এর এরেটা এমটি আছে মানে আমার কোনো বি নাই সেক্ষেত্রে তো অ্যান্সার হবে ইয়েস আর যদি ইম্পসিবল হয় তাহলে নো আর না হলে হচ্ছে আমার ভিতরের কাজটা হবে ভিতরের কাজটা দেখার জন্য আমি হচ্ছে তিনটা ভ্যারিয়েবল নিব একটা হচ্ছে বুলিয়ান ভ্যালু ওকে ইজ ইকুয়াল টু ট্রু বাই ডিফল্ট আমি ওকে এটা ট্রু রাখলাম লাস্ট মানে হচ্ছে লাস্ট সেগমেন্টটা আমার যেটা ছিল মানে জিরো লাস্ট সেগমেন্ট ছিল নাকি ওয়ান লাস্ট সেগমেন্ট ছিল এটা দেখার জন্য আমি সেটাকে বাই ডিফল্ট ধরে রাখলাম মাইনাস ওয়ান আর কনসেকিউটিভ সেগমেন্ট মানে টু এর যে কনসেকিউটিভ সেগমেন্ট আমার জানা লাগবে ইভেন নাকি ওর টাইমস আছে সেটা দেখার জন্য সেটা আমি জিরো নিয়ে নিলাম বাই ডিফল্ট এবার আমি বি এস এরেটাতে ট্রাভার্স করব যদি দেখি যে বি এস ইস অফ আই ইজ ইকুয়াল টু জিরো মানে এটা জিরো এর সেগমেন্ট ওকে তো আমি লাস্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো রাখলাম আর যদি ওয়ান এর সেগমেন্ট হয় লাস্ট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান রাখবো ওকে আচ্ছা তো যদি ওয়ান এবং জিরো এর সেগমেন্ট হয় টু এর কনসেকিউটিভ ভ্যালু তো এখানে কোনো কাউন্ট হবে না জন্য আমি দুই বারই কনস ইজ ইকুয়াল টু জিরো রাখবো আর যদি আমার পরের ইন্ডেক্সটা আমি জিরো জিরো সেগমেন্টে থাকা অবস্থায় পরের ইন্ডেক্সে যদি ওয়ান হয় তাহলে জিরো এর পরে ওয়ান মানে ওকে ইজ ইকুয়াল টু ফলস আবার ওয়ানের পরে জিরো মানে ওকে ইজ ইকুয়াল টু ফলস অথবা এখন যদি এরকম হয় যে আমি টু এর সেগমেন্টে আসি তাহলে টু এর সেগমেন্টে থাকলে আমি কি করব কনসেকিউট
তখন যদি আমার লাস্টের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান হয় মানে লা এটা হচ্ছে টু দিয়ে সেগমেন্টটা শুরু হয়েছে আমি যদি এখানে যদি আসি দেখি যে আমার পরে কি হবে কি হলে ইয়েস হবে কি হলে নো হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে আমার লাস্ট সেগমেন্টের উপরে এখন যদি আমার টু থেকে লা ফার্স্ট সেগমেন্টটা শুরু হয় সেক্ষেত্রে আমার তো কনসিকিউটিভ ইউজিকুলি জিরো করে কন্টিনিউ করা লাগতেছে কারণ এখন আমার কোনো ব্রেক হবে না রাইট কারণ আমার সামনে কোনো সেগমেন্টই নেই আচ্ছা কিন্তু যদি লাস্ট সেগমেন্টটা আমার ওয়ান থাকতো যদি আমার লাস্ট সেগমেন্টটা ওয়ান থাকতো ফর এক্সাম্পল আমার এখানে ওয়ান আছে ওকে তো আমার এখানে যদি ওয়ান থাকে আমি এখান থেকে আবার দেখাই এটা যদি ওয়ান হয় তাহলে যদি আমার কনসিকিউটিভ টু এর ভ্যালুটা ওড নাম্বার হয় এবং পরেরটা ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে ওকে ইজ ইকুয়াল টু ফলস কারণ যদি আমার এখানে ওয়ান থাকে আমার অবশ্যই ইভেন্ট নাম্বার অফ টাইমস আমার কনসিকিউটিভ থাকতে হবে ওকে অথবা যদি আমার কনসিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বারই থাকে বাট পরেরটা জিরো হয় সেক্ষেত্রে সমস্যা কারণ এই যদি এরকম হইতো যে আমার এখানে ভালো কথা দুইবার হচ্ছে কনসিকিউটিভ টাইমস আছে আমার কিন্তু বিটা হচ্ছে এইখানে তাহলে আমার এটা হচ্ছে জিরো এখন কিন্তু সমস্যা এখন কনসিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বার অফ টাইমস আছে কিন্তু পরেরটা হচ্ছে জিরো এখন কিন্তু আমার ট্রানজাকশানটা পসিবল না এখন আমি এখান থেকে বিটস দিতে পারবো না ক্লিয়ার এই কেসে অ্যান্সার হচ্ছে ফলস আর লাস্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো হলে জাস্ট রিভার্স কেস এই কন্ডিশনগুলো উল্টে যাবে জাস্ট এখানে ওয়ানের জায়গায় আসবে জিরো এখানে জিরোয়ের জায়গায় আসবে ওয়ান নেটসে আর এইটা করার পরে আমি কনসিকিউটিভ ইকুয়াল টু জিরো করে দিব কারণ পরবর্তী সেগমেন্টটা তো টু এর সেগমেন্ট না এই জন্য কনসিকিউটিভ কাউন্টার বাড়বে না ফাইনালি যদি আমার ওকে থাকে শেষ পর্যন্ত অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস আর না হলে নো তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা নেক্সট প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব টিল দেন গুড বাই